La nascita del futurismo fu dichiarata con un manifesto fortemente provocatorio, apparso nel 1909 sulla copertina del quotidiano francese Le Figaro. Tra i grandi protagonisti del movimento vi fu anche Umberto Boccioni. Il suo trittico Stati d'animo è la prima grande opera pittorica futurista. Ambientato in una stazione ferroviaria, indaga l'eccitazione del viaggio moderno e le emozioni conflittuali che esso provoca. L'opera prende spunto dal pensiero filosofico di Henri Bergson, il quale enfatizzò l'importanza del flusso universale, del dinamismo, del cambiamento e dell'intuizione. Boccioni dipinse due versioni del trittico, la prima nell'estate del 1911, la seconda nell'autunno dello stesso anno, dopo aver scoperto il cubismo durante un viaggio a Parigi. L'ultima versione adotta i punti di vista multipli e frammentati tipici di questo mentre tenta di rappresentare stati d'animo e di presentare una sintesi di ciò che è ricordato e di ciò che è visto. Con il febbrile precipitarsi di linee e colori, l'opera incarna una delle filosofie più influenti del futurismo, messa nero su bianco nel primo manifesto di Marinetti. Gli AD, la tela centrale del trittico, coglie il caos delle partenze in una stazione ferroviaria, mentre il dipinto sulla sinistra, quelli che vanno, esprime la solitudine, la confusione angosciata e stordita dei passeggeri in partenza. Incisive diagonali nere, blu lavanda e verdi sfumano la divisione tra il primo piano e lo sfondo, suggerendo la violenza della velocità che strappa i viaggiatori dai loro cari. Le teste sono rappresentate in una forma frammentata che riproduce la presenza simultanea di diversi angoli di visualizzazione. Parvenze di case e paesaggio sfrecciano nella parte superiore della tela. Il dipinto finale del trittico, quelli che restano, racconta la malinconia di coloro che sono stati lasciati indietro, la loro infinita tristezza che trascina tutto in basso, verso terra. L'opera fu esposta come parte del tour europeo dell'arte futurista che ebbe luogo tra il 1912 e il 1913 e che, come era prevedibile, generò clamore tra le autorità artistiche ufficiali. Le onde d'urto del futurismo si propagarono rapidamente in tutta Europa. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.